students welcome to all of you in your gk class so here is chapter number 44 and this is our pen paper chapter and the name of our chapter is make a healthy plate it means hum apne liye ek aisi plate prepare karein jisme sare postic ahar ho theek hai to hum isme kya kya shamil kar sakte hain is chapter mein hame ek guidance di gayi hai now come on the chapter healthy eating means having the right combination of food and beverages it means postic bhojan ka matlab kya hai postic bhojan ka matlab hai ek sahi sanyojan mein food means khadya padarth jo aap khate ho aur beverages means pay padarth jinhe aap peete ho to ek postic bhojan mein in dono ka ek कॉम्बिनेशन होना चाहिए संतुलित मात्रा होनी चाहिए दोनों की वी हेयर गिव यू द गाइडेंस ऑफ टेकिंग द राइट इनटेक एंड द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम ठीक है इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा है हमारा मार्गदर्शन या दिशा निर्देश दी जा रही है कि हम जो भोजन खा रहे हैं सही सेवन हम कैसे करें ठीक है हम उसे सही मात्रा में कितना खाएं और सही समय पर ये तीनों ही चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हम जो खाएं अच्छा खाएं अच्छी मात्रा में खाएं और प्रॉपर टाइम पर खाएं एंजॉय हेल्दी ईटिंग फॉर अ हैप्पी लाइफ हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे हमारा लाइफ हमारी जिंदगी खुशहाल हो स्वस्थ हो और हम उसका आनंद ले सकें आपको पता है जब आप हेल्दी खाना खाओगे तब आप हेल्दी रहोगे और आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी तो जब आप हेल्दी रहोगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे नाउ कम ऑन पॉइंट नंबर 1 मेक यूज ऑफ हेल्दी ऑयल्स ऑलिव एंड कैनोला ऑयल फॉर कुकिंग एंड ऑन सैलड्स लिमिट द इनटेक ऑफ बटर अवॉइड टू मेनी फैट्स ठीक है इट मींस इसका क्या मतलब है मेक यूज ऑफ हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या चीज हेल्दी ऑयल्स जो पौष्टिक वाले ऑयल्स होते हैं हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि ऑलिव ऑयल कनोला ऑयल हमें खाना बनाने में और सैलड्स में इन इन ऑयल्स का यूज करना चाहिए बाकी ऑयल्स को कम यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए लिमिट द इनटेक ऑफ बटर इट मींस सीमा के अंदर हद से ज्यादा नहीं हमें मक्खन या बटर्स ऑयली चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए अवॉइड टू मेनी फैट्स अवॉइड मींस बचना चाहिए किससे बचना चाहिए बहुत सारा ऑयली खाना खाने से या जिसमें बहुत सारा फैट हो वसा हो नंबर 2 पॉइंट इज ड्रिंक 6 टू 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे टी एंड कॉफी शुड बी टेकन विद लिटिल और नो शुगर हमें एक दिन में कम से कम 6 to 8 liter water lena chahiye peena chahiye tea aur coffee ka use hame bahut hi kam karna chahiye bahut hi kam matra mein leni chahiye aur agar hum le bhi rahe hain to usme sugar ka istemal naam matra karna chahiye mat means wo bahut zyada meetha nahi hona chahiye ya hum use bina sugar ke le to bhi wo better hoga lekin sugar ke sath wo bahut hi harmful hota hai number 3 is include a variety of vegetables potatoes or fresh fries should be taken rarely include means shamil hame apne healthy diet mein vividh means variety theek hai kai prakar ke sabjiyon ko shamil karna chahiye aapko pata hai green vegetables mein bahut sare iron hote hain protein hote hain vitamin hote hain hame unhe khana chahiye jitne colorful vegetables aap khaoge aapko utne sari विटामिन्स आपकी बॉडी में आएंगे पोटैटोस हमें बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए या आलू से बनी जो भी चीजें होती हैं उससे भी हमें बहुत ही लिमिट में लेना चाहिए खाना चाहिए हैव मिल्क ट्वाइस अ डे हमें एक दिन में दो बार दूध पीना चाहिए वन ग्लास ऑफ जूस शुड बी टेकन इन अ डे फलों का रस जूस हमें कम से कम एक बार दिन भर में ले लेना चाहिए sugary drinks should be avoided meethe pay padarth hame nahi lene chahiye theek hai jaise ki cold drinks bahut sare 
शरबत वगैरह होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शुगरी होते हैं मीठे होते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं नंबर फाइव इज ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड हैव अ कलरफुल वीक ऑफ फ्रूट्स इंजॉय वन कलर ईच डे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फलों का सेवन करना चाहिए ठीक है जिससे अगर वीक वन वीक में सेवन डेज हैं तो हमें हर एक दिन एक डिफरेंट कलर का फ्रूट खाना चाहिए हम डिसाइड कर लें कि इस दिन हम इस कलर के फ्रूट को खाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप खा सकते हो सपोज आपने एक दिन रेड कलर के फ्रूट को दिया तो आप क्या खा सकते हो आप एप्पल खा सकते हो आप अनार खा सकते हो ठीक है इस तरह आप डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स को डिफरेंट डेज खा सकते हैं नंबर सिक्स इज ईट डिफरेंट होल ग्रेन्स लाइक होल वीट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड Have limited use of refined grains like wheat, rice and wheat bread. ठीक है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साबुत अनाज के बने हुए wheat bread, brown bread और brown rice खाना चाहिए ठीक है और बहुत ही कम मात्रा में जो white bread होती है उसका use करना चाहिए आपको पता है wheat, it means गेहूँ आपके लिए ज़्यादा healthy होता है as comparison to rice. राइस भी हमें कार्बोहाइड्रेट देता है लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें उसे लेना चाहिए नंबर सेवन इज इंक्लूड फिश पोल्ट्री बीन्स एंड नट्स हमें अपने भोजन में मछली अंडे बीन्स नट्स इन सब को शामिल करना चाहिए हैव रेड मीट एंड चीज इन लेस क्वांटिटी रेड मीट और चीज़ को हमें कम मात्रा में लेना चाहिए अवॉइड बेकॉन कोल्ड नट्स एंड अदर प्रोसेस्ड फूड्स और नट्स आपको पता है आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पैकेट में पैक होती हैं और आप उसे घर लाके अवन में कुक कर सकते हैं या डीप फ्राई करके आप उसे खा सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती हैं तो हमें उनका बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में क्या रीड किया कि हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए हमारे डाइट में वाटर होना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स और लेस ऑयल होना चाहिए ठीक है ये सारे चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं तो चलिए अब हम इस चैप्टर पे बेस्ड एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं पेज नंबर 53। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन टूडेज डेट एंड क्लास वर्क और तब आप इन एक्सरसाइजेस को पेंसिल की हेल्प से नीट एंड क्लीन हैंड में फिल करेंगे सो फर्स्ट इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मच ऑयल शुड वी यूज इन आवर डेली फूड हमें कितनी मात्रा में ऑयल का यूज़ करना चाहिए हर दिन जो हम भोजन खाते हैं आप लिखेंगे वी शुड यूज़ वेरी लिटिल ऑयल इन आवर डेली फूड आपको पता है आंसर्स के लिए सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स ऐड करने होते हैं और बाकी सारे स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप पूरा सेंटेंस में आंसर लिखोगे वी शुड यूज़ वेरी लिटिल ऑयल इन आवर डेली फूड ओके देन फुल स्टॉप B. What should be our water intake in a day? हमें एक दिन में कितने पानी पीना चाहिए आप लिखेंगे We should intake सिक्स to एट liters of water in a day. Clear? Full stop. We should intake सिक्स to एट liters of water in a day. Okay? Now number C. What type of food should be a part of our daily diet? हमारे डेली डाइट में किस तरीके का भोजन होना चाहिए आप लिखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां कॉमा फ्रूट्स कॉमा ग्रेन्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट ठीक है ये सारी चीज़ें हमारी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए क्या क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कॉमा फ्रूट्स कॉमा ग्रेन्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आर डेली डाइट Clear? Now come on question number टू Give examples of food cooked by different methods in the space given below. One has been done for you. कई food different types से बनते हैं कुछ food bake होते हैं कुछ steam होते हैं कुछ boil होते हैं कुछ roasted और कुछ fried होते हैं तो सबके one one example given है आपको सबके second example को लिखना है आप कोई भी example लिख सकते हैं जिसका use करके आप फूड को प्रिपेयर करते हैं हम बेक क्या करते हैं ब्रेड के अलावा केक हम स्टीम क्या करते हैं इडली के अलावा ढोकला हम राइस के अलावा क्या बॉइल करते हैं पोटैटो 
और ब्रिंजल के अलावा आप क्या रोस्ट कर सकते हो चिकन एंड आप किस को फ्राई करते हो ऑयल में पूरी के अलावा पकोड़े ठीक है तो आप इनकी स्पेलिंग्स को बहुत ही केयरफुली लिखेंगे अभी मैं आपको इमेज शो करूंगी ना नंबर थ्री इज फिल इन द्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है आप उनके हेल्प से इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे ए वी मस्ट लिमिट द इनटेक ऑफ डैश एंड आप इसमें क्या फिल करोगे बटर वी मस्ट लिमिट द इनटेक ऑफ बटर नंबर बी एड मोर ऑफ डैश एंड डैश इन आर डाइट आप लिखेंगे एड मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट नंबर सी इज ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली आप लिखोगे टू ड्रिंक टू ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली नंबर डी इज ईट डैश ग्रेन्स डेली एज अबिट ईट होल ग्रेन्स डेली एज अबिट ओके आपको साबुत अनाज हर दिन खाना चाहिए उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है नंबर ई इज अवॉइड डैश फूड एज मच एज पॉसिबल आपको फास्ट फूड कम से कम खाना चाहिए लेकिन आप सबको वो पसंद होता है आप उसे हर दिन खाना चाहते हो लेकिन आप कोई भी एक दिन डिसाइड करिए कि आप इस डे को वीक में फास्ट फूड खाएंगे और बाकी सारे डे आप हेल्दी फूड खाएंगे क्लियर Now come on chapter number forty-five, and this is our subject enrichment chapter, and the name of our chapter is spicing up our lives. Okay, spicing up our lives. इसका मतलब क्या है? Spice means क्या होते हैं? मसाले. तो मसाले क्या करते हैं? खाने को tasty बनाते हैं. तो वैसे ही हमारे life में अगर spice नहीं होते, तो हमारी life फीकी होती, खाने में स्वाद नहीं होता. तो इस चैप्टर के नेम से हम क्या समझ सकते हैं इसका मीनिंग हो सकता है टू मेक मोर फ्लेवरफुल और इंटरेस्टिंग ऐसे मसाले जो हमारी जिंदगी को और स्वाद देते हैं ठीक है और उसे इंटरेस्टिंग करते हैं नाउ स्पाइसेस गिव स्पेसिफिक फ्लेवर टू द फूड वी ईट जो खाना हम खाते हैं मसाले उसे विशेष स्वाद देते हैं They also enhance the taste and certainly tempt our taste buds. Spices क्या करते हैं वो उसके खाने के स्वाद को और बढ़ाते हैं उसका स्वाद और अच्छा करते हैं और क्या करते हैं वो स्वाद अच्छा हो जाता है तो जैसे ही हम खाना मुँह में डालते हैं हमें अच्छा लगता है आवर टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं सरफेस ऑफ द टंग जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो आपके टंग पे सबसे पहले पता चल जाता है कि आपने स्वीट खाया है या आपने सॉल्टी खाया है ठीक है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्लियर ना गेस द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज स्पाइसेस यूजिंग देयर डिस्क्रिप्शंस एज क्लूज ठीक है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें उसे पढ़ना है और स्पाइसिस के नेम को फिल करना है और इसे कम्प्लीट करना है सो आप डेट और क्लास वर्क मैंशन करेंगे और इसे कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे नंबर वन इज दीज आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स दैट रिलीव टूथ एक पिक्चर देखिए आप ये क्या है ये हमें क्या करता है ये सूखे फूल की कलियाँ होती हैं जो हमारे दांत में दर्द होने पे हमें राहत देते हैं इन्हें हम कहते हैं क्लोव्स C L O V E S cloves ठीक है C L O V E S cloves इन्हें हिंदी में हम लॉन्ग कहते हैं नंबर टू इज दीज सीड्स एड इन डाइजेशन ये बीज हमें सहायता करते हैं भोजन को पचाने में दे हेल्प टू इम्प्रूव इम्यूनिटी और मदद भी करते हैं हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को भी मजबूत करते हैं इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं 
जीरा और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं क्यूमन क्यूमन सी यू एम आई एन क्यूमन क्लियर नंबर थ्री इज दिस इज यूज एज अ फ्लेवर एंड टू कलर मिल्क स्वीट्स एंड राइस इट प्रमोट्स मेमोरी रिटेंशन ये क्या है इससे खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और दूध में मिठाई में और चावल में जब हम इसे डालते हैं तो एक अच्छा सा रंग आता है और ये हमारी स्मृति शक्ति मींस याद करने की पावर को भी इंक्रीज करता है इसे हम कहते हैं सेफ्रन सेफ्रन एस ए डबल एफ आर ओ एन सेफ्रन हिंदी में आप इसे केसर कहते हैं ठीक है सेफ्रन नंबर फोर इज दिस एड्स येलो कलर टू फूड इट इज हेल्पफुल इन हीलिंग कर्ट्स वर्ड्स एंड ब्रूजेस क्या है ये लुक एट द पिक्चर आप सबको पता है ये क्या है यस yes, ये खाने में इसका इस्तेमाल करने से पीला रंग आता है इट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं हल्दी यस yes, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है उपचार में ये बहुत ही मदद करता है अगर कहीं कट जाए घाव हो जाए चोट लग जाए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसे हम कहते हैं टर्मरिक टी यू आर एम ई आर आई सी टर्मरिक ओके हल्दी और ब्रूजेज मीन्स चोट लगना कट्स कट जाना घाव और चोट लगने पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये एक एंटीसेप्टिक भी होता है ना नंबर फाइव इज दीज आर स्टिक्स विच प्रोवाइड फ्लेवर टू द फूड ये लकड़ियों की तरह होती हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद लाती हैं दे आर कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट्स ये माना जाता है कि ये दिल के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं इन्हें हम कहते हैं सिनेमन यस इन्हें हम हिंदी में भी सिनेमन ही कहते हैं सी आई डबल एन ए एम ओ एन सिनेमन क्लियर नंबर सिक्स इज दिस इज अ स्पाइस मेड फ्रॉम दी सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट्स ये एक ऐसा स्पाइस है जो कई सारे पौधों के बीजों से बनता है तैयार होता है द नेम इज सी ए आर डी ए एम ओ एम कार्डमम क्या है कार्डमम सी ए आर डी ए एम ओ एम कार्डमम इसे हम हिंदी में इलायची कहते हैं ठीक है इसका स्वाद अच्छा होता है इससे खाने में स्वाद आता है तो आपने देखा ये सारे स्पाइसेस का यूज करके हम अपने खाने को और टेस्टी बनाते हैं तो आप इन्हें ब्लैंक्स में फिल करके इस चैप्टर को कंप्लीट स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर टर्म टू सिलेबस हमने अपने टर्म टू सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दी पेन पेपर टेस्ट चैप्टर्स प्रॉपरली चैप्टर नंबर 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 42 वन एंड फोर्टी आपको इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है लर्न करना है और जो वर्क आपने कॉपी में किया है हमने टर्म टू में कम वर्क कॉपी में किया है जितना भी किया है आप उसे प्रिपेयर करेंगे लर्न करेंगे सब्जेक्ट इनरिचमेंट और एक्टिविटी के चैप्टर भी आप पढ़े रहेंगे इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं बट मेन चैप्टर्स आपके पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स हैं ठीक है और जब आपके चैप्टर्स कम्प्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जी बुक में साइकिल टेस्ट वन साइकिल टेस्ट टू एंड साइकिल टेस्ट थ्री हैं जो कि आपके जीके बुक के चैप्टर्स पे बेस्ड हैं मैंने आपको तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करके पीडीएफ दिए हैं साइकिल टेस्ट आप उसे अपने बुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करेंगे और उसे लर्न करेंगे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन साइकिल टेस्ट से भी आ सकते हैं तो आप चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए वन वर्ड एम सी क्यू फिल इन दी ब्लैंक्स मैचिंग आप सभी सारे टाइप के क्वेश्चन को कर सकेंगे अगर आपको चीजें प्रिपेयर होंगी ओके सो डू वेल एंड प्रिपेयर ऑल दी चैप्टर्स प्रॉपरली